Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et voici votre pensée du jour. L'autre jour, j'ai reçu un message d'un ami et le message euh, se lit comme ça. Un Italien âgé de 93 ans guéri après avoir été infecté par le coronavirus a fondu un lame lorsqu'on lui a demandé de payer les frais d'une journée d'utilisation du respirateur artificiel. Lorsque le médecin lui a demandé pourquoi pleurait-il, il répondit « Je pleure parce que grâce à Dieu, j'ai pu respirer gratuitement pendant 93 ans alors qu'aujourd'hui, pour une simple journée de respiration artificielle, je dois payer 500 euros. Imaginez les nombres de dettes que j'ai envers Dieu. » Quand on reçoit des messages comme celui-ci, on ne sait pas souvent s'ils sont réels ou fabriqués, mais j'aime l'idée quand même. Et je voulais renvoyer un message à mon ami pour lui dire ce que la Bible a pour dire concernant notre souffle. Et j'ai immédiatement pensé à Genèse 2, où on lit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Mais je suis devenu curieux de ce que la Bible a d'autre à dire concernant notre souffle. Et on voit que dès Genèse 2, notre souffle nous anime. Le souffle soutient notre vie. C'est parce que Dieu nous a rendus dépendants de ce souffle, même avant le péché d'Adam et Ève. Mais c'est triste qu'après le péché d'Adam, et euh, il soit devenu certain qu'un jour, on va tous perdre notre souffle et mourir. C'est pourquoi le COVID-19 nous rend inquiets, parce que nous n'aimons pas l'idée de ne pas pouvoir respirer. Dans le récit du, du déluge, on lit que Dieu allait faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Et après le déluge, et après que Dieu ait choisi Abraham pour faire de lui une bénédiction et de ses descendants une bénédiction pour tout le monde, on lit qu'Abraham lui-même a expiré. Et un peu plus loin, que son fils Isaac a expiré, et après lui, que son fils, Jacob, a expiré. Ses ancêtres du peuple d'Israël et du Messie, Jésus. Mais c'est encore plus frappant que dans l'évangile de Marc, on lit que Jésus, sur la croix, a expiré. Il a expiré pour nous, pour nous sauver de nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme. Et quand il est devenu homme, il est devenu dépendant du souffle pour sa vie physique comme nous. Il pouvait perdre son souffle et mourir comme nous. Et c'est exactement ça qu'il a fait sur la croix, allaitant, étouffant, suffoquant et mourant pour nos péchés. Et quand Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples, il a souffler ce eux. Nous sommes dépendants du souffle pour notre vie physique, mais nous sommes dépendants aussi du Saint-Esprit pour notre vie spirituelle. Et c'est intéressant aussi que les Écritures soient inspirées, ou plus précisément, qu'ils sont soufflés par Dieu. C'est comme les Écritures sont la vie de Dieu que nous pouvons prendre dans nos vies. Notre vie, notre souffle vient de Dieu et est entre ses mains. Diob a dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Et Paul a dit aux Athéniens que c'est Dieu qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Oui, c'est vrai 
que notre vie et notre souffle soient fragiles. Mais Dieu est tout puissant. Dieu comme celui qui nous donne notre souffle. Alors, nous pouvons lui faire confiance avec nos vies. Et nous devons utiliser notre souffle pour dire ses paroles, pour chanter ses louanges, pour marcher dans ses voies. Le dernier verset des sons se lit comme ça. « Que tout ce qui respire loue l'éternel. » Et nous pouvons le faire parce que Jésus a expiré pour nous. Mais il a été ressuscité avec le souffle de vie encore dans ses poumons. Et il a soufflé sur nous pour recevoir son Saint-Esprit. Et il a soufflé sa parole pour soutenir nos âmes. Oui, c'est vrai, notre souffle va s'éteindre un jour. Mais jamais la parole de Dieu et jamais le Saint-Esprit. Bonne journée à vous tous et à très bientôt.